வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸில் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பியூர் அயன் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பியூர் அயனுடைய அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு மெட்டல் அது இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அதாவது அதோடைய டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மோர் தேன் ஒன் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் இருக்கும் மெட்டல் ஒன்று தான் பட் அதோடைய டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அதோடைய கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம்ஸ் வந்து மாறும் அந்த சேஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம் டு அனதர் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம் அதுக்கு பேர் தான் அலோட்ரோபிக் சேஞ்ச் ஆர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னும் இன்னொரு பேர் இருக்கு பியூர் அயனுக்கு என்னெல்லாம் வந்து அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அயன் பீட்டா அயன் காமா அயன் டெல்டா அயன் இந்த நாலு ஸ்டேட்டில் தான் ஒரு பியூர் அயன் அதோடைய டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பியூர் அயனுக்கான முதல் அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் ஆல்ஃபா அயன் ஆல்ஃபா அயன் வந்து ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அயனை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அயனுடைய ஸ்டேட் வந்து ஆல்ஃபா அயன்னு சொல்லப்படும் அதோடைய கிறிஸ்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பிசிசி பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஆல்ஃபா அயன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் காந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா மேக்னட்டோடு அது ரியாக்ட் ஆகும் மேக்னட் வச்சிங்கன்னா அது போய் அதோட ஒட்டும் இதுதான் வந்து ஆல்ஃபா அயன் ஸ்டேட் அப் டு எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமான ஹீட்டில் ஆல்ஃபா அயன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி பத்து நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த ஆல்ஃபா அயனுடைய மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடும் அந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா அது வந்து பீட்டா அயன் இந்த பீட்டா அயனுக்கும் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிசி தான் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது நைன் டென் டிகிரி வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் பீட்டா அயன் வந்துடுச்சு தென் ஃப்ரம் நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அயன் வந்து காமா அயன்னு சொல்கிறோம் காமா அயனாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதோடைய கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பிசிசியில் இருந்து அதாவது பீட்டா அயனில் பிசிசியில் இருந்தது அதிலருந்து இதில் எஃப்சிசியாக மாறிடும் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சருக்குள்ள நைன் டென் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எஃப்சிசி அதுக்கு பேர் என்ன காமா அயன் தென் இன்னும் ஃபர்தராக தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் பட் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் அயன் வந்து மெல்ட் ஆகணும் பட் இன்னும் மெல்ட் ஆகலை தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அயன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு பேர் டெல்டா அயன் ஸோ அந்த தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் வரும்போது அகெயின் எஃப்சிசியில் இருந்தது இல்லையா ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் கிறிஸ்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அகெயின் இங்கே பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் அரே ஸ்ட்ரக்சராக மாறும் எதில் டெல்டா அயனில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது தான் அயன் வந்து லிக்விடாக மாறிடும் கம்ப்ளீட்டாக உருகிடும் லிக்விட் ஃபார்முக்கு போகுது இப்போது அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பியூர் அயனுக்கு ஒரு கிராஃப் பாருங்கள் அதாவது டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் ஸோ ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் ஆல்ஃபா அயன் அதில் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதோடைய கிறிஸ்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் பிசிசி பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் தென் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து நைன் டென்னுக்கு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்ஃபா அயன்லேருந்து லூஸ் ஆகிடுது பட் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரிமைன்ஸ் த சேம் பிசிசி ஸோ அதை வந்து பீட்டா அயன்னு சொல்கிறோம் நைன் டென்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிசி கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எஃப்சிசி ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடுது அதுக்கு பேர் வந்து காமா அயன் தென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அது ஏன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன்னா அதுக்கு மேலே தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைனுக்கு மேலே போகும்போது அயன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடுது அது லிக்விட் ஆகிடுது ஸோ அதுக்கு கீழே வரைக்கும் தான் அது சாலிட் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் ஸோ அந்த த
அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் இந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸை மைக்ரோ கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மைக்ரோ கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரையும் ஒரு ஒரு தனி பொருளாகவும் நம்ம இமேஜின் பண்ணுறது உண்டு முதல்ல ஸ்டீல்னால் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்டீல் அண்டு கேஸ்ட் அயன் இந்த ரெண்டுமே அயன் அண்டு கார்பன் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு அலாய் பியூர் அயனோட கார்பன் மிக்ஸ் ஆகும்போது தான் நமக்கு ஸ்டீலோ கேஸ்ட் அயனோ கிடைக்குது பட் எப்போ அது ஸ்டீல் எப்போ அது கேஸ்ட் அயன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயன் கார்பன் அலாயில் கார்பனுடைய கண்டென்ட் அளவு வந்து அப் டு டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் இருக்குன்னா அது ஸ்டீல் ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ரெண்டு பர்சன்டேஜை தாண்டக்கூடாது இதே கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னா அந்த அலாயில் அயன் கார்பன் அலாயில் கார்பன் கண்டென்ட் மோர் தேன் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் கார்பன் கண்டென்ட் டூ பர்சன்டேஜை தாண்டும் போது அது கேஸ்ட் அயன் இந்த கார்பன் கண்டென்ட் அப் டு டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளேயே அந்த கார்பன் கண்டென்ட்டை பொறுத்து ஸ்டீல் வந்து மூணு வெரைட்டியாக இருக்குது முதல் வெரைட்டி ஹைப்போ யூடைக்டாய்டு ஸ்டீல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜிலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கார்பன் கண்டென்ட் இருந்தால் அது ஹைப்போ யூடைக்டாய்டு ஸ்டீல் செகண்ட் வெரைட்டி யூடைக்டாய்டு ஸ்டீல் எக்ஸாக்டாக கார்பன் கண்டென்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அது வந்து யூடைக்டாய்டு ஸ்டீல் தென் தேர்ட் வெரைட்டி ஹைப்பர் யூடைக்டாய்டு ஸ்டீல் அதாவது கார்பன் கண்டென்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜிலிருந்து டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கார்பன் கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா அது ஹைப்பர் யூடைக்டாய்ட் ஸ்டீல் இப்போ நம்ம மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அதாவது அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் இந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டீலுக்குள்ளே அது ஃபார்ம் ஆகும் என்னெல்லாம் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மேஜராக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சிமெண்டைட் செகண்ட் ஒன் ஃபெரைட் தேர்ட் ஒன் ஆஸ்டனைட் ஃபோர்த் ஒன் பியர்லைட் ஃபிஃப்த் ஒன் மார்டன் சைட் சிக்ஸ்த் ஒன் சார்பைட் அண்டு ட்ரூ சைட் தென் செவன்த் ஒன் பெய்னைட் ஃபஸ்ட் ஒன் சிமெண்டைட் எப்பயுமே ஸ்டீலில் கார்பன் வந்து ஒரு கார்பன் தனி காம்பவுண்டாக ப்ரெசன்ட் ஆகாது கெமிக்கலி அது வந்து எஃபி த்ரீ சி அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்டாக தான் வந்து அது இருக்கும் இந்த கார்பைடு இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டீலில் அதான் எஃபி த்ரீ சி அந்த கார்பைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைட் இந்த சிமெண்டைட் காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹார்ட் அண்டு பிரிட்டில் எப்போ ஒரு காம்பனண்ட் ரொம்ப ஹார்டுன்னு சொல்கிறோமோ அப்போவே அது வந்து பிரிட்டிலாகவும் இருக்கும் அண்ட் இந்த சிமெண்டைட்டுடைய ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து தின் அண்டு நீடில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப தின்னாக நீடில் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த சைடில் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஆஸ்டனைட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதில் அந்த பிளாக் கலராக இடையில இடையில் இருக்கு பாருங்கள் நல்லா திக்கான கோடு அது வந்து சிமெண்டைட் அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் பியர்லைட்டுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் சிமெண்டைட் குறுக்க ஒரு லைன் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அந்த லைன் தான் வந்து எஃபி த்ரீ சின்ற காம்பவுண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரைட் ஃபெரைட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு கொடுக்கப்படுற நேம்னா இன்கேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பியூர் அயனுடைய அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் பார்த்தோம் அந்த பாடி சென்டர்டு கியூபிக் அலோட்ரோப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆல்ஃபா அயன் பீட்டா அயன் டெல்டா அயன் இது மூணு மட்டும்தான் ஸோ ஆல்ஃபா டெல்டா ஆல்ஃபா மோஸ்ட்லி சொல்லும் போதே பீட்டாவும் கவர் ஆகிடும் ஸோ அந்த பிசிசியுடைய அலோட்ரோப்ஸ் அதுவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா அந்த பிசிசியுடைய சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து ஃபெரைட் ஸோ பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய அந்த அயன் காம்பனண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபெரைட்டுக்குள்ளே சேருது இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ரவுண்டடாக இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜில் பாருங்கள் ஃபெரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த கேப் ஒயிட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா அது இந்த லைன் லைனாக இருக்கிறது கிடையாது ஒயிட் கலராக பேச்சஸ் மாதிரி திக்காக ரவுண்டடாக அப்படி அப்படியே பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஃபெரைட் அடுத்தது தேர்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டனைட் ஆஸ்டனைட் அப்படிங்கிறது சாலிட் சொல்யூஷன் ஆஃப் காமா அயன் அண்டு எஃபி த்ரீ சி காமா அயனும் எஃபி த்ரீ சி சிமெண்டைட்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு சாலிட் சொல்யூஷன் தான் ஆஸ்டனைட் அது மட்டும் இல்லாமல் எஃப்சிசி இருக்கு இல்லைங்களா ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் அது வந்து காமா அயன் மட்டும்தான் அதோடைய எந்த சாலிட் சொல்யூஷனாக இருந்
பியர் லைட்டுங்கிறது ஒரு யுடைக்டாய்டு மிக்சர் ஆஃப் ஃபெரைட் அண்டு சிமெண்டைட் யுடைக்டாய்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஃபெரைட்டும் சிமெண்டைட்டும் அந்த ஒரு காம்போசிஷனில் மிக்ஸ் ஆனால் அது பியர் லைட் பியர் லைட் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி இதை கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்டன்டைட் இருக்கு இல்லையா அதை கூலிங் பண்ணுறோம் டீகம்போஸ் ஆகுது அந்த கூல் பண்ணும்போது அந்த ஆஸ்டனைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆன ஆஸ்டனைட் ஸ்ட்ரக்சர் டீகம்போஸ் ஆகி இந்த பியர் லைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பியர் லைட் எப்படி இருக்குன்னா ஆல்டர்னேட் தின் லேயர்ஸ் லேமெல்லாம் அப்படியே ஒரு லேயர் மேலே இன்னொரு லேயர் அடுக்கி வச்ச மாதிரி ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த இமேஜில் நீங்கள் பாருங்கள் அதுதான் வந்து பியர் லைட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தென் அடுத்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்டன் சைட் இந்த மார்டன் சைட் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுன்னா ஆஸ்டனைட் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இந்த சைடில் இருக்கிற இமேஜ் பாருங்கள் ஒரிஜினல் ஸ்டேட்லேருந்து அயனை சடனாக ஹீட் பண்ணுறோம் அபவ் செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீயை தாண்டுது அப்படின்னும் போது ஆஸ்டனைட்டாக அது மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாறிடும் அந்த ஆஸ்டனைட்டை ரேப்பிட் கூலிங் ரொம்ப வேகமாக கூல் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இந்த மார்டன் சைட்டிக் ஸ்ட்ரக்சராக அது மாறுது இந்த மார்டன் சைட் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அண்ட் பிரிட்டில் ஆகிடும் இந்த மார்டன் சைட் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெரைட் தான் அண்ட் ஹைலி சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் வித் டிசால்வ்டு கார்பன் ஸோ அந்த மார்டன் சைட்டுங்கிறது என்ன பேசிக்காக ஒரு ஃபெரைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைலி சூப்பர் சேச்சுரேட்டடாகவும் கார்பன் டிசால்வ் ஆகியும் இருந்தால் அது மார்டன் சைட் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் சார்பைட் அண்டு ட்ரூ சைட் இந்த சார்பைட் ட்ரூ சைட்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மார்டன் சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆன மார்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சரை டெம்பர் பண்ணுறோம் டெம்பர்டு பட் எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு தாண்டக்கூடாது அதுதான் கண்டிஷன் டெம்பரிங்னா அது ஒரு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பிரிட்டில்னஸையும் ஹார்ட்னஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக செய்கிற ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் தான் டெம்பரிங் ஸோ அந்த மார்டன் சைட்டை டெம்பரிங் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் ஏற 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 இப்போ இந்த ஸ்கெட்சில் பாருங்கள் மார்டன் சைட்லேருந்து ட்ரூ சைட் வரும் டெம்பரேச்சர் ஏறி இருக்குது முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ சைட் தென் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டும்போது சார்பைட் தென் இன்னும் மேலே போகும்போது ஸ்பெராய்டைட் அந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்டேஜில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி மாறுது ஆனால் கண்டிஷன் என்ன எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸை தாண்டிட்டால் அது ஆஸ்டனைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ எழுநூறுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் தான் ட்ரூ சைட் சார்பைட் ஸ்பெராய்டைட்னு வேரியஸ் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த ஒரே அயனுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகும் தென் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் பேனைட் இந்த பேனைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அறநூறு டிகிரி செல்சியஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டனைட்டுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு டிகிரியிலேருந்து ரேப்பிட் கூலிங் கீழே கொண்டு வந்தோம்னா டைரெக்டாக மார்டன் சைட்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் அதை பண்ணாமல் ஸ்லோவாக கூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அறநூறு டிகிரியில் தான் என்ன ஆகுது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ் கீழே தான் ஆஸ்டனைட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு பயனைட்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது பேனைட்டுங்கிறது ஒரு மிக்சர் இன்டிமேட் மிக்சர் ஆஃப் ஃபெரைட் அண்டு சிமெண்டைட் பட் இந்த பேனைட்டில் சிமெண்டைட் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்னா டைனி ஸ்பெராய்ட்ஸான ஷேப்பில் இருக்கும் டைனி ஸ்பியர்ஸ் அந்த ஷேப்பில் தான் வந்து சிமெண்டைட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் பேனைட்டை கண்டினியூஸ் கூலிங் மூலயமா கொண்டு வர முடியாது ஸோ கரெக்டாக அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்டேஜ் அந்த அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நியர்பையே வச்சு தான் பேனைட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ் கீழே ரேப்பிடாக நீங்கள் கண்டினியூஸாக கூல் பண்ணிக்கிட்டே போனால் மார்டன் சிட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அந்த அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட ஆஸ்டனைட் கம்ப்ளீட்டாக பேனைட் ஸ்ட்ரக்சராக மாறணும் ஸோ அந்த பேனைட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சிமெண்டைட் வந்து ஒரு டைனி ஸ்பெராய்ட்ஸாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாறிடுச்சுன்னா பேனைட்டாக வந்துடுச்சு ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக மாறின உடனே அதை என்ன பண்ணுவாங்க குவென்சிங் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் அது அப்படியே ரிஜிடாக எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இது தான் பேனைட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்டீலுடைய மூணு ஸ்டேஜஸ்க்கு என்னென்ன மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ இட்டக்டாய்டு ஸ்டீல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிறது மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரைட்டும் பியர் லைட்டும் கம்பைன் ஆ
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்